Pessoal, vamos entrando e sentando aqui, ó. Chegar mais para frente, todo mundo, para a gente fazer uma foto bonita. O povo que está lá atrás. Está aqui no palco, está aqui no plenário, uma delegada, companheira Lígia Toneto. Lígia Toneto, está aqui uma jovem. Cadê a Lígia? Foi embora? Edivaldo, Edivaldo e André, vamos descer aí, pessoal, com as atas, com o resultado. Vamos fechar aqui. Nós estamos no nosso horário aqui, pessoal. Vamos descer para proclamar o nosso resultado. Chamando o André e o Edivaldo para descerem, por favor, com as atas, com os resultados. Vamos lá, pessoal.
Mônica Valente, comissão. Silene, Silene, por favor. Senta aí na. É a comissão. companheira está sugerindo aqui que enquanto começa aqui o pessoal ajudar a juntar os lixos, não deixar a garrafinha jogada, não deixar nada jogado papel por aí poder guardar para não ficar feio aqui o ambiente, é importante né, preservar o ambiente
Mas, primeiro, justificar que, infelizmente, a maioria dos nossos delegados já tiveram que ir, porque muitos vieram de ônibus, outros, os voos saíam mais cedo, sobretudo o pessoal das regiões mais longínquas, tal qual o Nordeste e o Norte do país. Então, agradecer primeiro a todos que ficaram aqui, para a gente poder proclamar o nosso resultado final. Eu quero agradecer imensamente os companheiros da comissão de organização que nos ajudou nesse trabalho árduo da organização desse sétimo congresso. Foram meses de muito trabalho, mas com muita unidade, com espírito muito bom, nós trabalhamos nessa comissão. Quero agradecer a companheira Mônica Valente, a companheira Natália, o companheiro Wilson, a companheira Misa, o companheiro Árabe, a companheira Anne. E quero pedir uma salva de palma para todos esses guerreiros companheiros que, junto conosco, coordenou a etapa desse sétimo congresso. Quero, por fim, então, fazer o anúncio do resultado das eleições. Eu vou anunciar primeiro o resultado das chapas. Chapa 200, Lula Livre, Resistência Socialista, total 67 votos, o que equivale a 8,54%. Chapa 210, Diálogo e Ação Petista, 25 votos, total 3,18%. Eu tenho dificuldade. Chapa 220, optei pelo socialismo, Lula livre, em tempos de guerra, a esperança é vermelha, 89 votos, 11,34%. Chapa 230, repensar o PT, 12 votos, total 1,53%. Chapa 250, Lula Livre, partido é para todos e para todas, 74 votos, 9,43%. Chapa 260, na luta, ruas e redes, Lula Livre, total 19 votos, 2,42%. Chapa 280, Lula livre para mudar o Brasil, 368 votos, total 46,88%. Chapa 290, Lula livre, resistência. Fora Bolsonaro, Governo Democrático e Popular, 131 votos, total 16,69%. Votos brancos, 3. Votos nulos, 4. Total de votantes, 792. Agora, vou anunciar o resultado da eleição para presidente do Partido dos Trabalhadores. Número 120, companheiro Walter Pomar, 91 votos, 11,67%. 180, Gleice Hoffman, 558%. 71,74 190 Margarida Salomão 131 votos 16,79 então, Branco 12 Nulo 0 Total de votantes 792 Então companheiros e companheiras nós proclamamos, então, a companheira Gleice Hoffman, presidente nacional 
do Partido dos Trabalhadores. Muito bem, obrigada, muito obrigada. Quero dizer que é uma emoção grande estar aqui, acompanhar o resultado, ter o carinho da nossa militância, o comprometimento e dizer que essa expressividade de votos só me dá mais responsabilidade diante das tarefas e dos desafios que o Partido dos Trabalhadores tem daqui para frente. Não são poucos. Eu queria começar agradecendo. Agradecer a nossa militância, guerreira, combativa, lutadora. Os mais de 350 mil filiados do PT que foram às urnas votar, filiados e filiadas. Queria agradecer muito ao presidente Lula pela confiança que tem depositado em mim na direção do Partido dos Trabalhadores. Queria agradecer todos aqueles que me apoiaram de diversas correntes e que demonstraram ter confiança no trabalho que nós executamos durante esses dois anos. Obrigada à CNB, obrigada ao Movimento PT, obrigada ao DAP, obrigada à Resistência Socialista, obrigada à Chapa Repensar o PT. E quero também saudar as outras tendências do partido, que fazem a riqueza desse partido, que é a sua diversidade, que promovem o debate, fazem a discussão e fazem a gente sempre avançar, o que é muito importante. Saudar aqui a democracia socialista, a militância socialista, o avante, a articulação de esquerda. Essa participação plural do PT é muito importante para o resultado que nós temos. Fazer um processo de disputa, seja para a presidência, seja para as chapas, é uma marca do nosso partido. A democracia é uma marca do PT. Mas eu entendo que quando acaba um congresso, que quando acaba um processo de disputa, o que nós temos que fazer e aquilo que é essencial para a nossa luta é a unidade do Partido dos Trabalhadores. Porque, sobretudo, nós somos PT. Nós acreditamos na história desse partido e acreditamos na esperança que o povo brasileiro tem em relação a nós. Quero fazer aqui uma saudação especial aos companheiros que colocaram seus nomes à disputa da presidência. A querida Margarida Salomão, uma deputada que eu admiro e tenho muito respeito. Ao companheiro Walter Pomar, que sempre contribui muito com as discussões do partido. E ao meu querido companheiro... Paulo Teixeira, principalmente pelo gesto que fez aqui em retirar sua candidatura e me apoiar. Muito obrigada, Paulinho. O PT é um orgulho para nós. Sabemos que temos desafios, que temos problemas a resolver. Mas essa história de 40 anos ao lado do povo brasileiro, na construção que fizemos junto aos movimentos social, sindical, a setores da sociedade, dão a grandeza e dimensão do PT. E é essa grandeza, a militância, a base social, que fez o Partido dos Trabalhadores resistir a tudo o que fizeram contra nós. Achavam que nos matariam, mas nós estamos vivos, bem vivos, de cabeça erguida e prontos para a luta junto com o povo brasileiro. Nós temos um grande desafio, companheiros e companheiras. A situação pela qual passa o Brasil é uma situação grave. Nós temos um golpe continuado. E um golpe continuado para implantar nesse país uma das piores pautas na área econômica e social. O neoliberalismo, que não está só nas fronteiras do Brasil, mas também vai à América Latina, pretende tirar do povo os direitos que foram conquistados. Aqui no Brasil, direitos conquistados pós-constituição de 88, mas principalmente depois dos governos democráticos e populares que nós realizando, realizamos deixando um grande legado para o povo brasileiro. E é contra esses retrocessos que nós temos que lutar 
e que nós temos que nos posicionar. É contra a retirada de direitos do povo que nós temos que ser firmes. Nós queremos lutar e vamos lutar porque queremos para o povo trabalho, renda, condições dignas de vida. O discurso do presidente Lula na abertura do Congresso foi um discurso orientador das posições do PT. A nossa pauta é a vida do povo brasileiro e é por ela que nós lutaremos e é por ela que o PT cerrará fileiras. O povo vai ter que reagir. O Lula fez um discurso lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Muitos criticaram, porque ele falou das manifestações no Chile, ele falou das manifestações no Equador, ele falou do que acontece na América Latina, na Bolívia, e fez um chamado ao povo para ir para as ruas lutar por seus direitos. Disseram que Lula estava radicalizando, incendiando o país. Ora, Lula sempre exortou o povo brasileiro a lutar, desde a época que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Sempre foi esse o seu papel e a luta que nós queremos é a luta do campo democrático. E é nas ruas que o povo vai vencer essa pauta de retrocesso. Eu fico muito impressionada quando fazem essas críticas à fala do presidente Lula. Aí agora estão dizendo que ele é polarizador. E ele disse assim, sou polarizador sim, o meu polo é o do povo brasileiro. Nós vamos lutar pelo povo. Lembrei esses dias numa entrevista que dei, quando me perguntaram sobre isso, de um trecho do poema, de um poema do Bertolt Brecht, que ele diz, fala-se do rio que tudo arrasta, fala-se do rio que tudo arrasta, mas nada dizem das margens que o comprimem. Eles querem que o povo vá passivamente ao matadouro, aceite a retirada de direito e os retrocessos? Não, nós não queremos e faremos essa luta popular no campo democrático. Por isso esse partido precisa estar preparado, precisa estar estruturado, precisa estar organizado, com disposição política para a luta que nós vamos ter. Porque quando as grandes manifestações ecoarem no Brasil, porque vão ecoar, vão chegar da América Latina, nós temos que estar preparados para ajudar a conduzi-las. Mas temos outros desafios também. A continuidade da defesa do presidente Lula. Lula foi liberado. Mas não é a liberdade plena que nós queríamos. Nós queremos a anulação da sentença de Sérgio Moro. Aliás, nós queremos a prisão de Sérgio Moro pelas barbaridades que praticou. Portanto, a luta de Lula livre continua. E aqui eu quero fazer um agradecimento aos nossos companheiros e companheiras militantes do PT, mas também quero fazer um agradecimento especial ao Comitê Lula Livre, que congregou partidos, movimentos sociais, em nenhum momento descansou da luta, criando comitês em todos os lugares. E eles vão manter essa luta, porque essa bandeira continua nas nossas fileiras como uma prioridade. Nós queremos Lula percorrendo o Brasil, nós queremos Lula presidente da República novamente. Nós temos um próximo desafio, que é o desafio das eleições de 2020. Muitos companheiros vieram aqui falar comigo, sou candidato a prefeito, sou candidata a prefeita, a vereador. É isso aí, nós temos que disputar as eleições, falar com o povo, discutir o nosso legado, defender Lula e defender esse partido que orgulha a nossa militância. E as eleições são importantes no processo dessa defesa e da conversa popular. Mas isso não quer dizer que nós vamos prescindir de fazer alianças com o campo progressista e popular. Aonde nós tivermos companheiros que possam enfrentar o governo Bolsonaro, o retrocesso e estar no campo progressista, nós temos a obrigação de conversar e discutir, sempre sabendo qual é o lugar do PT, qual é o papel do PT, porque nós queremos ter voz nas eleições municipais de 2020. Eleições são importantes. Mas elas não são tudo, companheiros e companheiras. Nós precisamos atuar no parlamento e no âmbito institucional. Fazemos isso, é da nossa história. Mas agora o momento está exigindo muito mais do que isso. O momento está exigindo que a gente se volte para ter uma organização popular forte do Partido dos Trabalhadores. Nós temos que retomar os nossos núcleos populares. Nós temos que conversar com as pessoas nas vilas. Nós temos que ir para as comunidades. Nós temos que falar com o povo e organizar. Nós temos uma disputa de hegemonia na sociedade brasileira. 
a extrema direita está se organizando, a extrema direita está indo conversar com o povo, a extrema direita está disputando espaços políticos, nós temos que fazer o contraponto, é importante a rede social e nós temos que reforçá-la, mas nada substitui o contato, o olho no olho, a conversa com as pessoas, elas querem saber o que nós pensamos e pelo que nós lutamos e querem saber do nosso legado. Por isso a importância daquela revista que nós lançamos aqui, que mostra como foram os governos do PT. Nós temos que esclarecer isso para a população, mostrar a diferença do que era e do que é. Só quem já fez pode fazer de novo e pode fazer mais. E é isso que nós temos que falar para a população brasileira. É disputar mentes e corações. Por isso nós temos que avançar. Avançar muito na nossa organização partidária. Hoje nós temos diretórios em quase 4 mil municípios depois desse PED. Esses diretórios têm que ser fortalecidos, têm que ter atividades, têm que falar com a população e têm que chegar perto. Nós temos que reforçar a relação com as pessoas. Por isso é para nós um grande desafio. E a primeira discussão que nós temos que fazer no partido é essa. Como fortalecer a nossa organização? Ninguém aqui tem a receita pronta. Ninguém aqui sabe o que fazer de imediato e como fazer, mas nós temos que discutir e aprofundar isso. Inclusive beber da fonte da nossa criação e da nossa fundação para trazer de novo alguns modelos de organização partidária e poder avançar. Nós temos que avançar também na nossa comunicação. Eu acredito que a gente conseguiu dar respostas às muitas coisas, ter avanços em muitas coisas, mas ainda está aquém daquilo que nós precisamos. A direita está na nossa frente. Nós precisamos usar mais as redes sociais, organizá-las, juntá-las, potencializar os nossos canais. Nós temos muita gente que fala para as pessoas, nossos deputados, senadores, nós temos sindicatos, nós temos é, organizações sociais, nós temos a Fundação Perseu Abramo, o PT, o Instituto Lula. Nós temos que transformar isso num canhão de comunicação, unificando a todos. Esse é um desafio que nós temos que fazer. Já andamos muito, mas ainda há muito a que ser feito. E temos que avançar também na nossa gestão partidária, na gestão política, administrativa, financeira. Avançar cada vez mais. Isso é um processo de melhora da gestão. Temos que ter transparência e participação. E sempre isso melhora os resultados que nós temos que ter em relação ao nosso partido. É uma tarefa coletiva, não é uma tarefa de uma tendência. É uma tarefa de todos nós, petistas. Queria dizer para vocês que também temos que reforçar os nossos setoriais e as nossas secretarias. Eu não posso deixar aqui de reconhecer as conquistas que tivemos na Secretaria de Mulheres, companheira Anne. Nós apresentamos um projeto inovador, o Elas por Elas, para organizar as mulheres para disputar política. Tenho certeza que para a eleição vai ser um instrumento importante para aumentar a participação feminina nas câmaras municipais e nas prefeituras. Mas o Elas por Elas também pode ir para o povo, para as mulheres do povo, organizá-las, conversar, debater. Esse é o desafio que nós temos. Temos também o desafio da nossa juventude, companheiro Sorriso. Nós reorganizamos a juventude petista. Fizemos um lindo encontro lá em Curitiba, do lado do presidente Lula. Na nossa, temos a nossa coordenação. A juventude quer um contato conosco, quer saber também o que a gente pensa e está a fim de lutar e de se organizar. Temos que fortalecer a nossa Secretaria de Combate ao Racismo, companheiro Martius. Já fizemos muito e vocês brigam dentro do partido pelo espaço e pelo reconhecimento e está certo, porque mesmo entre nós nós temos que vencer o racismo, temos que vencer o atraso, temos que avançar. Fazemos parte dessa cultura infeliz, infeliz que ainda temos no Brasil. Temos que fortalecer a luta dos nossos LGBTs, companheira Janaína. A, a, o lançamento da secretaria e a sua criação foi importante para a gente ter fala para essa população. Nós queremos respeito, nós queremos consideração, nós queremos caminhar juntos na política. Temos que também, companheiro Márcio, 
fortalecer a nossa cultura, os shows que nós fizemos, a relação com os artistas, tudo que avançamos, sabemos que é importante. E assim em tantas outras secretarias, estou vendo aqui o Paulão da Sindical, não sei onde estão os nossos outros secretários, mas enfim, todos os setoriais, educação, saúde, todos eles foram ativados, foram reestruturados nesse período e cumpriram um importante papel. Eles são estruturas importantes de conversa com os setores da sociedade, por isso nós temos que fortalecer. E claro, dentro da nossa executiva, aqui vários companheiros e companheiras que fizeram a gestão comigo, que enfrentaram a dureza do que foi esse período de quase três anos em que nós tivemos que, além de enfrentar um golpe continuado, enfrentar a prisão do nosso presidente Lula, fazer a resistência e não esmorecer. Esses companheiros foram valiosos. Eu quero agradecer a todos vocês. Está aqui a Gleide, está o Árabe, está a Misa, está o Wilson, está a Mônica, está tá o nosso, nosso companheiro Socol, nosso companheiro Dulce, comp companheira Najara e mais que tem aqui da executiva. Enfim, todos os companheiros. Em nome deles, eu quero saudar a executiva e o Diretório Nacional que me acompanhou nesses dois anos. E temos também, claro, de não deixar de ter a solidariedade e o empenho na luta internacional. Nós tivemos aqui companheiros e companheiras de diversos países que não nos faltaram quando nós precisamos, que estavam com o Lula livre, que estavam contra o Bolsonaro, que estavam contra o golpe da presidenta Dilma, companheiros que foram solidários. E agora é na nossa hora de ter solidariedade internacional, porque essa avalanche neoliberal, ela não é só no Brasil, ela é uma avalanche que vem para a América Latina e a América Latina tem que resistir como um todo. Por isso nós estaremos, o Partido dos Trabalhadores, dia 10, na posse de Alberto e Cristina, saudando o povo argentino e o sucesso que eles tiveram na luta. Enfim, companheiros, eu quero aqui agradecer a todos vocês pela solidariedade e pelo empenho que nós tivemos nesses dois anos. E renovar a vocês a minha disposição de lutar, de trabalhar muito pelo partido, me empenhar toda a minha energia na luta que nós vamos travar. O PT é muito grande, o PT é um patrimônio político do povo brasileiro, o PT representa a esperança de milhões de pessoas. Essa é uma responsabilidade enorme que nós temos. Então, nós temos que responder a isso ao povo brasileiro. Mas eu tenho certeza, companheiros e companheiras, que aqui todos estão imbuídos nessa luta, com essa disposição e sabendo do que é a nossa responsabilidade. Então, vamos arregaçar as mangas, vamos continuar com a nossa coragem, com a nossa valentia, com a nossa disposição de luta. Porque se eles quiseram nos matar, não conseguiram. E nós estamos retornando mais fortes para enfrentar a extrema direita no país. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva o Partido das Trabalhadoras, viva a luta do povo brasileiro, viva a militância petista. Partido, partido, é dos trabalhadores. Partido, partido, é das trabalhadoras. Partido, partido, é dos trabalhadores. Eu queria é chamar aqui a companheira Margarida, companheiro Walter, para vir aqui tirar uma foto conosco, juntos. Não sei se o companheiro Paulo Teixeira está aqui hoje, mas essa disputa se encerra aqui. Agora nós somos um partido, um partido que tem compromisso com o futuro desse país. Partido, partido, é dos trabalhadores. Partido, partido, é das trabalhadoras. Deixa, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Cadê o Emir Sader? Professor Emir Sader. Professor Emir Sader está lançando um livro hoje. E é agora, Brasil, é uma coletânea de textos. E está convidando a todos que ficarem em São Paulo para o lançamento. Vai ser lá no Bar Mar, na Rua Purpurina 370, na Vila Madalena. E nós vamos ter, no dia 18, no Rio de Janeiro, o um encontro do presidente Lula com os intelectuais e artistas, em agradecimento ao apoio que todos tiveram. 
Eu queria agradecer a nossa bancada de deputados e senadores, fazer isso aqui em nome da companheira Marília, que está aqui, nossa deputada por Pernambuco, deve ser nossa candidata a prefeita, é, lá. Quero agradecer os nossos companheiros, Gilmar Tato, que está aqui, obrigada Gilmar, representando aqui São Paulo, e a todos que estão aqui. Nós vamos tirar uma foto agora, todo mundo junto. Ah, também quero agradecer os nossos funcionários do Partido dos Trabalhadores. Nós já fizemos uma homenagem à Silene aqui na abertura, porque são valorosos, são companheiros, sobretudo, e seguraram firme aqui a realização desse nosso sétimo congresso. Em 40 anos, sete congressos, para discutir a nossa linha, para discutir a nossa orientação e para nos aproximar cada vez mais da luta. E estão aqui me passando também é, uma informação que no dia 29 do 11 vai ter uma greve global pelo clima. Aqui em São Paulo é no Largo da Batata. Também quero agradecer aqui a Gleide me lembra e temos que fazer um agradecimento especial aos companheiros Edivaldo e André da SORG, aliás toda a SORG, companheira Gleide, que não é fácil organizar um PED, realizar um congresso, é, é, um, é um desafio. A nossa Fundação Perseu Abramo e também ao Instituto Lula que sempre esteve junto nessa luta. Eu passo para a presidência, vai, não é no... 